ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് കുറേ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മെറിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് വരെ ഡീമെറിസിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏത് ടോപ്പിക്കിനും അത് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഡീമെറിസ് ആണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഈസ് എ കൺഫ്യൂസിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു അനാലിസിസും അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ദേ പ്രൊവൈഡ്സ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് സം ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് ഫോമിലോ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാലിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആവറേജസ് പെർസെൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റ് സം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി അനലിസ്റ്റ്സ് അനലിസ്റ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് അതുണ്ടാക്കും ഒരു ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ആ ഡിജിറ്റിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ദെൻ ദർ ആർ സോ മെനി റേഷ്യോസ് ആൾസോ ദർ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ റേഷ്യോസിൻ്റെ ഹെഡിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത എത്രയോ റേഷ്യോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് വേറെയും ഉണ്ട് ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അനാലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ ഇൻ ദി മൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അനാലിസ്റ്റ് ദേ മേ കി ദേർ മേ ബി സം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദേ ഹാവ് ഇൻ ഡിലേമ അവർക്ക് ചില ചിലപ്പോൾ ചില ഡിലേമ ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊരു എന്താണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ഉണ്ടാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില റേഷ്യോസിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ പറയാറുണ്ട് ഐഡിയൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഐഡിയൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറയാ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കണം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫേമിന്റെ റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ദർ ആർ നോ മോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവിടെ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും പല റേഷ്യോസിനും ഇല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ റേഷ്യോസിനാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല റേഷ്യോസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപയോഗക്ഷമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങ് അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദർ ഇസ് നോ ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ദി റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സം കാൽക്കുലേഷൻ അഡീഷണൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കുറവ് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദർ ആർ സോ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു ദി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് തന്നെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ
നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതല്ലാത്തയൊക്കെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേമിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മെത്തേഡ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചേഞ്ച് ആവാം ആ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ചില ചേഞ്ചസ് മാനേജറിൽ ഡിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്താം ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി എഫക്ട് ദ ക്യൂരിറ്റി ഓർ ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി ദിസ് റേഷ്യോസ് ആ റേഷ്യോസിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്യുവറിറ്റി നമുക്ക് അതിനെന്താണ് പറയുക അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരുത്താം നമ്മളൊരു തവണ ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ലിഫോ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വർഷത്തെയും ഡാറ്റ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വെയ്ഗായിട്ടുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതോ അതെന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതൊരു ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറിന് പകരം നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ റേഷ്യോ അനാലിസിൽ അങ്ങനത്തെ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഫേം എപ്പോഴും വളരെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്നൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക ദാറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ മേ ലീഡ്സ് ടു മിസ്ലീഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെയൊക്കെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പേഴ്സണൽ ബയാസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് നമുക്കറിയാം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻസ് ആർ ദർ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് മൈ ലീഡ്സ് ടു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ പേഴ്സണും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു ബയാസും കൂടി അതിനകത്ത് വരാം അപ്പോൾ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സണൽ ബയാസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകമ്പയറബിൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകമ്പയറബിൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ചുറലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫേമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ മറ്റൊരു ഫേമിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അത് സൈസിലും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും അവരുടെ നാച്ചു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാച്ചുറലും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നാച്ചുറലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ആൾസോ നമ്മൾ ഓരോ ഫേമും ചിലപ്പം അവർ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഡെപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് എന്നായിരിക്കും ഒരു ഫേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫേം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡെപ്റ്റ് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വരാം ഫേമിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള റേഷ്യോസ് നമുക്ക് പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകമ്പയറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇസ് ഓൺലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ അത് നാച്ചു നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് എക്സെട്രാ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ 
Breakfast Fast.